గుడ్ మార్నింగ్ హైజన్ బిఎస్ఎల్ ఫోర్ సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం ఏషియన్ మార్కెట్స్ లో ఈ మార్నింగ్ పాజిటివ్ ట్రెండ్ కనిపిస్తుంది బట్ ఎస్ఏఎక్స్ నిఫ్టీ మాత్రం కొంత వీక్నెస్ ప్రదర్శిస్తోంది మేబీ వన్ ఆఫ్ ది రీజన్స్ మనకు మళ్ళీ చైనా బోర్డర్లో లడక్ ఈస్టర్న్ లడక్ సరిహద్దుల్లో ఫైరింగ్ జరుగుతోంది అన్న వార్తలు వస్తున్నాయి ఏజెన్సీ న్యూస్ ఇది సో ఏజెన్సీ న్యూస్ వచ్చిన తర్వాతే ఎస్ఏఎక్స్ నిఫ్టీ నష్టాల్లోకి వెళ్ళింది అంతకుముందు లెవెన్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ పైన ట్రేడ్ అవుతుంది ఇప్పుడు లెవెన్ థౌజండ్ త్రీ సెవెంటీ సమీపంలో ట్రేడ్ అవుతోంది మేబీ వన్ ఆఫ్ ది రీజన్స్ కుడ్ బీ ది ఫైరింగ్ ఇన్ ది బోర్డర్స్ ఆ ఇష్యూ కారణం కావచ్చు ఎందుకంటే లాస్ట్ నైట్ యుఎస్ మార్కెట్స్ పనిచేయలేదు అక్కడ లేబర్ డే హాల్ కారణంగా హాలిడే తీసుకున్నాయి అండ్ ఫ్యూచర్స్ మాత్రం యుఎస్ ఫ్యూచర్స్ మాత్రం ఒక పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ను ఇండికేట్ చేస్తున్నాయి అండ్ టెక్ స్టాక్స్లో మనం కొంత కరెక్షన్ అనేది లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ ట్రేడింగ్ సెషన్స్లో గమనించాం థర్స్డే ఫ్రైడే గమనించాం సో అది కొనసాగుతుందా లేకపోతే అక్కడ ఇక్కడ బ్రేక్ పడుతుందా అనేది చూడాలి ఎందుకంటే వాల్యుయేషన్స్ బాగా ఎక్స్పెన్సివ్గా ఉన్నాయి టెక్ స్టాక్స్లో అది ఇది అన్నట్లుగా కొంత ఒక వాదన ఉంది ఒక థీరీ నడుస్తుంది మార్కెట్స్లో డాట్ కామ్ బబుల్ టైంలో లాగా టెక్ స్టాక్స్లో ఇప్పుడు యాపిల్ ఫేస్బుక్ లేకపోతే అమెజాన్ నెట్ఫ్లిక్స్ ఇలాంటి స్టాక్స్ అన్నీ ఓవర్లీ వాల్యూడ్ అనేది కొంతమంది అభిప్రాయపడుతున్న అంశం బట్ అంత ప్రమాదం లేదనేది మరొక వర్గం అంచనా సో ఈ రెండింటిలో ఏది కరెక్ట్ అవుతుంది అనేది రాబోయే ట్రేడింగ్ సెషన్స్లో మనకు అర్థమవుతుంది అలాగే ఇండియన్ మార్కెట్స్ మాత్రం నిన్న మనం సెకండ్ హాఫ్లో ఎస్పెషల్లీ లాస్ట్ వన్ అవర్ ట్రేడ్లో బౌన్స్ బ్యాక్ అయ్యాయి ఆల్మోస్ట్ నిఫ్టీ వన్ పర్సెంట్ ఫ్రమ్ ది లోస్ లెవెన్ థౌజండ్ టూ ఫిఫ్టీ నుంచి లెవెన్ థౌజండ్ త్రీ ఎయిటీ వన్ వరకు ఆల్మోస్ట్ నిఫ్టీ వెళ్ళటం చూసాం అండ్ వన్ థర్టీ పాయింట్స్ రేంజ్ అనేది ఒక గమనించాం సో బుల్ మార్కెట్స్ అయిపోయాయి పీకౌట్ అయ్యాయి ఇక్కడితో మార్కెట్స్ ఇక్కడ నుంచి పెరకపోవచ్చు అని కొంతమంది పెసిమిస్ అంటున్న సిద్ధాంతం వాస్తవ దూరం అనేది పదే పదే రుజు అవుతుంది మనకు సో ఎప్పటికప్పుడు లో లెవెల్స్ నుంచి మార్కెట్స్ బౌన్స్ బ్యాక్ కావడం చూస్తున్నాం సో మనం లాస్ట్ టూ డేస్ అంటే ఫ్రైడే థర్స్డే కొంత బాగా వీక్ అయ్యాయి మార్కెట్స్ అక్కడ నుంచి నిన్న మళ్ళీ కొంత రీబౌండ్ కావడం కూడా చూస్తున్నాం ఎస్పెషల్ లార్జ్ క్యాప్స్లో మనం తగ్గినప్పుడల్లా ఒక్కొక్క టైంలో ఒక్కొక్క స్టాక్ లైక్ ఈవెన్ నిన్న రిలయన్స్ కూడా చూసాం లోవర్ లెవెల్స్ నుంచి ఎలా రికవర్ అయింది అలాగే భారతీయ ఇన్ఫ్రాటెల్ లాంటి స్టాక్స్ ఎంత స్ట్రాంగ్గా లాస్ట్ ఫ్యూ డేస్గా ప్లే అవుతున్నాయో చూస్తున్నాం అలాగే ఇతర లార్జ్ క్యాప్ నేమ్స్ లైక్ భారతీయ ఎయిర్టెల్ కావచ్చు బ్రిటానియా డాబర్ హెచ్డిఎఫ్సి హెచ్ఈఎల్ నెస్లే ఇండియా సన్ ఫార్మా టీసీఎస్ ఇలాంటి స్టాక్స్ అన్నింటిలో కూడా లోవర్ లెవెల్స్లో చక్కటి బయింగ్ వస్తుంది అండ్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ ఈ స్టాక్స్ని తగ్గినప్పుడల్లా కొంటూనే ఉన్నారు కాబట్టి ఇప్పట్లో మనం మార్కెట్స్ ఏదో ఒక హ్యూజ్ సెల్ ఆఫ్ వస్తుంది పెద్ద కరెక్షన్ వస్తుందని ఊహించడం కష్టం బట్ అలా అని చెప్పేసి చాలా క్యా కాంపల్సెంట్గా నెగ్లిజెంట్గా ఉండడం కూడా కరెక్ట్ కాదు అప్రమత్తత అనేది ఎస్పెషల్లీ లార్జ్ క్యాప్స్లో ఈవెన్ మిడ్ క్యాప్స్లో కూడా అవసరమే ఎందుకంటే నిన్న చూసాం మనం మిడ్ క్యాప్స్లో ఒక వీక్ ట్రేడింగ్ ట్రెండ్ ట్రేడింగ్ సెషన్ అనేది చూసాను నిన్న సో టాటా కన్జ్యూమర్ లాంటి స్టాక్స్ బాగా పెరిగిన స్టాక్స్లో సెల్లింగ్ వచ్చింది ప్రాఫిట్ బుకింగ్ వచ్చింది సో ఈ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ లాంటివి ప్రతిసారి వస్తాయి అలాగే ప్రతిసారి కరెక్షన్ వస్తూనే ఉంటుంది మూడు నాలుగు నెలలకు ఒకసారి మూడు నాలుగు వారాలకు ఒకసారి మనం ఒక చిన్న కరెక్షన్ చూస్తున్నాం ఆ కరెక్షన్ వచ్చిన ప్రతి సమ ప్రతి సమయంలోనూ బయింగ్ కూడా చూస్తున్నాం కాబట్టి ఎటువంటి వీక్నెస్ వచ్చినప్పుడు అయినా మార్కెట్స్లో బయ్ అండ్ డిప్స్ అనేది వర్తిస్తూనే ఉంది అది రాబోయే సెషన్స్లో రాబోయే వారాల్లో కూడా మనం గమనించే అవకాశం ఉంది ఆల్ ఇన్ ఆల్ కార్పొరేట్ ఎర్నింగ్స్ కొంత మనకు పికప్ కావడం అనేది చూస్తున్నాం నెక్స్ట్ క్వార్టర్ కూడా ఇదే ట్రెండ్ కొనసాగితే దెన్ మార్కెట్స్ విల్ హ్యావ్ ఏ మీడియం టు లాంగ్ టర్మ్ బుల్ మార్కెట్లో మనం ప్రవేశించబోతున్నాం సో అదర్వైజ్ నెక్స్ట్ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్లో ఏదైనా వీక్నెస్ కనిపిస్తే మాత్రం దెన్ ఇట్స్ ఏ కన్సర్న్ ఫర్ ఆల్ ది ప్లేయర్స్ అలాగే కేవి కామత్ కమిటీ రికమెండేషన్స్ కూడా వచ్చాయి డెట్ రీకాస్ సంబంధించి కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి బ్యాంక్స్ తమ లోన్ బుక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని రీస్ట్రక్చర్ చేయడం రీకాస్ట్ చేయడం అఫ్ కోర్స్ ఇంకా చాలా టైం ఉంది ఎప్పటికి ఇప్పుడు జరిగేది కాదు ఇది సో దానికోసం బ్యాంక్స్ ప్రిపేర్ అవుతూ ఉంటాయి కాబట్టి బ్యాంక్ స్టాక్స్లో కూడా స్ట్రాంగ్ బ్యాంక్స్ని బై చేసేందుకు ఇది అనుమైన సమయం అనిపిస్తుంది స్ట్రాంగ్ బ్యాంక్స్ అంటే ఏవో కాదు మళ్ళీ
సో మనకు మళ్ళీ కొద్దిగా బోర్డర్ టెన్షన్స్ అనేవి కనిపిస్తున్నాయి ఒక చిన్న వీక్ ఓపెనింగ్ అనేది ఉంటుందని అనిపిస్తుంది ఎస్ఎక్స్ నిఫ్టీ ట్రెండ్ బట్ చూస్తే సో ఏంటి ఈ వీక్ ఓపెనింగ్ ని బయింగ్ కు ఉపయోగించుకోవచ్చా డెఫినెట్లీ గుడ్ స్టాక్స్ లో బయింగ్ కి వాడుకోవచ్చు అని చెప్పేసి అంటానండి ఎందుకంటే ఈ ఇండో చైనా బార్డర్ టెన్షన్ ఇంకా నుంచి ఇంకా ఎక్కువగా ఎస్కలేట్ అవుతుందా ఒక వార్ దిశగా అనేది మాత్రం డౌట్ఫుల్ ఎందుకంటే డిస్కషన్స్ రెండు ప్రభుత్వాల మధ్య అవుతున్నాయి సమ్ సొల్యూషన్ రావాలి ఎందుకంటే ఈ మోడర్న్ ఏజ్ లో వార్స్ అనేది ఫిజికల్ గా అనమాట ఫీల్డ్ లో అన్అక్సెప్టబుల్ టు మెజారిటీ ఆఫ్ ది పీపుల్ అనమాట బోర్ ది కంట్రీస్ లో కూడా కాబట్టి చూడాలి అది బట్ డెఫినెట్లీ ఆ షాడో మాత్రం మార్కెట్ ని ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది గత గత వారం ఇంపాక్ట్ చేసింది స్టార్టింగ్ లో ఈ వారం కూడా ఇంపాక్ట్ చేస్తాం అయితే క్లియర్లీ మన మార్కెట్స్ కు వస్తే నిన్న ట్రేడింగ్ అనేది కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే గనక కాస్త హెల్దీగా కన్సాలిడేట్ అయిందని చెప్పేసి అనుకోవాలి మార్కెట్ ఎందుకంటే ఓపెనింగ్ చూసి చాలా మంది ఇంకా పడిపోతుంది ఇక్కడ ఎందుకంటే గ్లోబల్ మార్కెట్స్ లో ఉన్న వీక్నెస్ స్పిల్ ఓవర్ అవ్వచ్చు అని అనుకున్నారు కానీ క్లోజప్ టు లెవెన్ థౌజండ్ టూ ఫిఫ్టీ రాగా నేను మార్కెట్ లో మంచి సపోర్ట్ తెచ్చి బై ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డేక్ అనమాట లెవెన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ క్లెయిమ్ చేయటం ఇవన్నీ కూడా చూస్తే కనుక నేను అనుకోవటం మార్కెట్స్ లో బై ఆన్ డిప్స్ అని పూర్తిగా అనను బై ఆన్ డిప్స్ ఇన్ గుడ్ స్టాక్ అనేది మాత్రం అండ్ ఫండమెంటల్లీ సౌండ్ స్టాక్స్ మొమెంటమ్ ఉన్న స్టాక్స్ లో మాత్రం క్లియర్లీ కనిపిస్తుంది అది కాబట్టి బాగా భయపడాల్సిన అవసరం అయితే లేదు అన్లెస్ సెవెన్ థౌజండ్ టూ ఫిఫ్టీకి గ్రీన్స్ అయితే డెఫినెట్లీ టెన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ లెవెల్ దాకా రావచ్చు అని చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నాను బట్ ఆప్షన్ యాక్టివిటీ చూస్తా ఉంటే మాత్రం క్లియర్లీ కాస్త అన్వైండింగ్ అయిపోయింది ఫుడ్స్ కూడా నిన్న అంటే లెవెన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ కిందకి వెళ్ళకపోవచ్చు అన్నట్టు కూడా నెగిటివ్ గా అప్పెంట్ అవుతున్న ప్లేయర్స్ అనుకున్నట్టు కనిపిస్తుంది వేరే ఆన్ పాజిటివ్ సైడ్ కూడా ఎక్కువ లెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ దగ్గర రైటింగ్ కూడా అయింది కాల్ ఆప్షన్ కాబట్టి లెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అని తొందరగా క్రాస్ అవ్వదు అది బాగా రెసిస్టెన్స్ ఇస్తుంది అని చెప్పేసి కూడా మనం అనుకోవాల్సి వస్తుంది ఇటు ఇండివిజువల్ సెక్టార్స్ వైజ్ చూస్తే కనుక నిన్న కూడా మనం చూసాం రొటేషన్ అనేది కాస్త కనిపించింది సెలెక్ట్ ఆటో స్టాక్స్ లో బయింగ్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా కనిపించింది నిన్న కూడా లైక్ స్టార్టింగ్ లో మారుతి కానీ ఇవన్నీ కూడా బయింగ్ కనిపించి తర్వాత ఫిజిల్ అవుట్ అయినా కూడా వేరే పీసీఎస్ కానీ జీ కానీ ఇటు వెరైటీ ఆఫ్ స్టాక్స్ లైక్ హెచ్బిఎస్సి లైఫ్ కానీ డాక్టర్ రెడ్డి ఇవన్నీ కూడా పాజిటివ్ గా ట్రేడ్ అవుతాం మనం చూసాం ఎక్స్టెండ్ ఆఫ్ స్పేస్ లో ఇంకా సిక్స్ స్టాక్స్ నిన్న కూడా బ్యాన్ లిస్ట్ లో కట్టడం చూసాం పాత ఈ మన ఏదైతే ఉన్నాయో అవన్నీ ఇవాళ కూడా బ్యాన్ లిస్ట్ లోనే ఉన్నాయి ఇంకా కాబట్టి అంత తొందరగా అన్వైండింగ్ చేయట్లేదు పొజిషన్స్ చాలా మంది మార్కెట్ ప్లేస్ అని కూడా మనం అనుకోవాలి యుఎస్ మార్కెట్ లో ఇందాక మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినట్టు ఫ్యాన్ స్టాక్స్ ఏదైతే బాగా పెరిగినాయో టెక్నాలజీ స్టాక్స్ వాటిలో సడన్ గా హ్యూజ్ వాలటిలిటీ రావటం కొంచెం ఇన్వెస్టర్స్ ని నర్వస్నెస్ కి గురి చేస్తాం అక్కడ అక్కడ సాఫ్ట్ బ్యాంక్ హ్యూజ్ ఆప్షన్ బెక్స్ తీసుకుంది అందుకని చెప్పేసి టెక్ స్టాక్స్ ఇట్లా వాలటైల్ గా ఉన్నాయి ఈ ఫియర్ అన్ని కూడా కష్టమే బట్ డెఫినెట్లీ అది డిస్కౌంటెడ్ అని చెప్పేసి నేను అనుకుంటున్నాను యుఎస్ లో కూడా ఎందుకంటే హెడ్ ఆఫ్ ప్రెసిడెన్షియల్ ఎలక్షన్ ఈ మాత్రం వాలటిలిటీ ఉంటుంది అండ్ ఆల్రెడీ సెలెక్ట్ గా స్టాక్స్ చూస్తే కనుక మార్చి నుంచి అక్కడ ఇప్పటి వరకు టెక్ స్టాక్స్ చాలా వరకు మోర్ దాన్ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పెరిగి ఇన్ఫాక్ట్ టెక్స్టాలాండ్ స్టాక్ అయితే ఫోర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పెరగటం కూడా చూసాం కాబట్టి అనమాట ఇది సినేవిటబుల్ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ అక్కడ బట్ వచ్చి అమెరికాలో అంత హ్యూజ్ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ వస్తుంది అని ఇండియాలో టెక్ స్టాక్స్ లో ప్రాఫిట్ బుకింగ్ వస్తుంది ఇండియాలో మార్కెట్స్ ఎఫెక్ట్ అవుతాయి అనుకుంటే మాత్రం అది ఫూలిష్నెస్ అవుతుంది మన మార్కెట్స్ మన దగ్గర ఉన్న సినారియో ఏదో దాన్ని బట్టి రియాక్ట్ అవుతుంది లేక ఇవాళ ఇండియా చైనా బార్డర్ టెన్షన్ కి రియాక్ట్ అవుతాం రాజధానిగా నేను అనుకోవటం నిన్నటి లో బ్రీచ్ అవ్వనంత సేపు ఆరు ఇవాళ ఇంట్రాడే లెవెన్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ క్రాస్ అయ్యి లెవెన్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ పైన మార్కెట్స్ నిలబడితే మాత్రం డెఫినెట్లీ ఈ కరెక్షన్ అయిపోయింది అని కూడా ఫీలింగ్ వస్తుంది ఎందుకంటే మళ్ళీ వీక్లీ ఆప్షన్స్ ఎల్లుండు మనకు ఎప్పుడైనా ఉంటాయి ఆ ఎల్లుండు వీక్లీ ఆప్షన్స్ కోసం అని చెప్పేసి షార్ట్స్ ఎవరైతే బిల్డప్ చేశారో వాళ్ళు కవరింగ్ కూడా వస్తారు కాబట్టి రైట్ మార్కెట్స్ లో ఎంత లిక్విడిటీ ఉంది అనేది మనకు నిన్న హ్యాపీయెస్ట్ మైండ్స్ ఐపీఓలోనే స్పష్టం అవుతుంది సో డే వన్ త్రీ టైమ్స్ సబ్స్క్రైబ్ అయింది ఇష్యూ
8.4 percent, 375 rupees manu profit over trade lo recommendation stock idhi. Alagi Bharati Infratel 7 percent perigandhi. So, Brigade, Sterlite Technologies, ilanti quality stocks annitni investors uh, prati uh, deep loan uh, lower levels hoche napadhi even uh, 52 week highs samipon lo goda kones to unnaru. So, that shows the appetite for quality stocks in the investors, institutional and high net worth uh, individuals lo. So, and kani wala dar lo na manam goda vada hao. अंदर वोड़ा येरो रुपए ल स्टॉक ये उन्नद नहीं दूतर इंडिया मार्ट नालुवे लाय उन्नद ले वाला तो मूड वेल रुपए ल कोनवाल के डबलों चे नालुवे ल कोनवाल को डा डबलोस नहीं कावटे डोंट लुक एट द प्राइस ऑफ द स्टॉक इधि पदे पदे मनो चप्पतुना उन्नो बट रिटेल इन्वेस्टर्स साइकी डिफरेंट काउंट उ Aizen BSL4 Samarpisthana Business Breakfast Show ki swagatho. Manakku Ennis Siddhangonar maathlede endukku. Good morning Balagar. Good morning Vasanthagar. So, break moondho anukku nao manu high value stocks like AstraZeneca kaochu, India Mart or Afil India. Ilanti stocks lho manakku chala oka volumes jaruuth nai. So, ivanni goda chala manu epratsari बाघा पेरीगिन दाना उनको उठना कहानी ऐपर का पुरु न्यू हाइस कोल्ड था नहीं, तो इन्टे एंतवर कोल्ड था इट्वेंटी स्टॉक्स लो इनका एंतवर को मन को पोटेंशियल कर पिस्तन। We can't put a number अंडे अंटे एंतवर को वेल्थ आयन चपड़ा वाले द कस्टमर ने इवन्नी स्केयरसिटी प्रीमियम तो बुरा I think they are going up, निकट अस सडनली यू नो मन they're going to drive the future and of course AstraZeneca has got its own news. <coughs> AstraZeneca, GlaxoSmithKline, uh, it's already uh, crossed the second trial of the vaccine, COVID-19 vaccine and I think it's on the verge of release and it can take another two, three months. But AstraZeneca last two, three months ago was very strong. Of course, choose from AstraZeneca actually results and we can compare it to last year and the other ones also have the results. But India Mart Intermesh, Apple, Info, G20, they are completely technology driven stocks. So, if we have a wealth, we definitely cannot put a number. But if we have a condens, we have a lot of money. Because we have a lot of stocks in the stock, and we have a lot of money in the company. But in America, we have a lot of ferocious corrections in the stock. Don't chase the stock. We have a fear of missing out opportunity, and there is no alternative. We have a lot of money, maybe in... Parcels, ekoran sini sini apa tu kodik ekuk kondo, lalat eh monthly kodik 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 kondo. Iwan ni gula multi year run consistent compounding missions ane jepa chande. Khabatii be careful, don't chase the price. Value is what you get, price is what you pay. Manan jep tulno, but one should be extremely cautious. Ii samayan lama. Right. Ante, awu deep technologies mana panjai se company lega dene puru. India mart ondi, they provide. Uh, platform, B2B platform for SMEs. Alage, uh, uh, Afil uh, Limited, adi digital uh, marketing space lo ondi. But, antha deep technologies mein panje se platform companies se kaal. You have Dixon Technologies. They are just assemblers of uh, electronic equipment. Alage, Amber Enterprises. When ni, antha stronga veltu nai apdika apdu, mundhuk veltu nai choosthu na. 4%, 5% every day, ala ava peruutu nai veltu nai. So, appetite chala stronga kanabisa ni 20 stocks lo. Good morning, Rajendra Garu. Good morning, sir. So, you have to advise your traders. In the chart pattern, I think the last 15-20 minutes, I think the comeback rally is out. So, you have a long-legged doji formation form out. So, the indication is almost 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
సో ఇన్ ఆల్ ప్రాబిలిటీ ఈ రోజు కనుక లెవెన్ థౌసండ్ క్రియేట్ వన్ అబో సస్టైన్ అవ్వగలిగితే కనుక మేబీ ఆ గ్యాప్ ఫిల్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తుంది బట్ రేంజ్ అనేది కొంచెం డెఫినెట్లీ షిఫ్ట్ అయినట్టు కనిపిస్తుందండి ఎందుకంటే నిన్నట్లో ఏదైతే ఉందో దట్ షుడ్ యాక్ట్ ఎస్ ఎ గుడ్ సపోర్ట్ మనం నిన్న కూడా చెప్పడం జరిగింది లెవెన్ థౌసండ్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ అనేది ఒక కీ సపోర్ట్ అని సో ఆ కోలో లెవెన్ థౌసండ్ టూ ఫిఫ్టీ వన్ కూడా రావటం చూసాం సో లెవెన్ థౌసండ్ వన్ ఫిఫ్టీ నుంచి లెవెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ రేంజ్ లో మార్కెట్ కొంచెం కన్సాలిడేట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఈ స్టేజ్ లో కనిపిస్తుంది బట్ డెఫినెట్లీ డిప్స్ వచ్చినప్పుడు నిన్న హండ్రెడ్ పాయింట్స్ డిప్స్ లాంటి డిప్స్ వచ్చినప్పుడు లాంగ్ పొజిషన్ క్రియేట్ చేయడం బెటర్ అక్కడ మనకు హండ్రెడ్ పాయింట్స్ రిస్క్ ఉంటుంది త్రీ టు ఫోర్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ రివార్డ్ కాబట్టి సిమిలర్లీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ విషయానికి వస్తే కనుక సేమ్ ప్యాటర్న్ మనం రావటం చూసాం సో బ్యాంక్ నిఫ్టీలో చూస్తే కనుక ట్వంటీ త్రీ థౌసండ్ ఎయిట్ నైంటీ వన్ దగ్గర ఒక కీ రెసిడెన్స్ ఉంది ఇన్ కేస్ మార్కెట్ ర్యాలీ వస్తే కనుక అండ్ నా ఉద్దేశంలో ట్వంటీ టూ థౌసండ్ త్రీ ఎయిటీ దగ్గర ఒక మేజర్ సపోర్ట్ ఉంది సో ప్రాబ్లీ ఐ థింక్ మార్కెట్ టిప్స్ వచ్చినప్పుడు ఈవెన్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా లాంగ్ పొజిషన్ క్రియేట్ చేయొచ్చు అండ్ నిన్న లాస్ట్ లెగ్ ఆఫ్ ర్యాలీలో మనకి రిలయన్స్ అండ్ ఎఫ్ఎంసీజీ కొద్దిగా ఫుల్ బ్యాక్ రావటం చూసాం మేబీ రిలయన్స్ లో కొద్దిగా యాక్షన్ ఉండే ఛాన్స్ కనిపిస్తుంది ఈ రోజు కూడా టూ జీరో సెవెన్ టూ మేబీ దట్ షుడ్ బి ద ఎంట్రీ పాయింట్ సో ఒకవేళ అక్కడ ఎవరు ఉంటే కనుక ప్రాబ్లీ టూ జీరో ఫైవ్ సిక్స్ టాప్ లాక్ పెట్టుకుంటే మేబీ నిన్న హై టూ జీరో నైన్ సిక్స్ స్టార్ట్ అయింది అంటే కనుక అప్ టు ట్వంటీ వన్ థర్టీ ట్వంటీ వన్ ఫార్టీ నెక్స్ట్ వన్ ఆర్ టూ డేస్ లో ఇదే ఛాన్స్ కనిపిస్తుంది పెద్ద షేర్ల గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం ఇప్పుడు టిక్సన్ టెక్నాలజీస్ ఉంది దేర్ షేర్ ప్రైస్ ఈజ్ నా వెట్ అరౌండ్ నైన్ థౌసండ్ రూపీస్ ఎయిట్ థౌసండ్ నైన్ ట్వంటీ త్రీ నిన్న క్లోజింగ్ ప్రైస్ సో లాస్ట్ ఇయర్ జనవరిలో ఎంత ఉంది ఈ స్టాక్ ప్రైస్ అరౌండ్ టూ థౌసండ్ రూపీస్ అక్కడ నుంచి చాలా రోజులు అలాగా స్టేబుల్గా టూ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఆ రేంజ్లో కదలాడింది సో ఫిఫ్టీ టూ వీక్లో వాజ్ టూ థౌజండ్ ఫోర్ థర్టీ త్రీ అండ్ ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైస్ దగ్గర ఉంది అరౌండ్ నైన్ థౌసండ్ రూపీస్ దగ్గర సో మనకేంటంటే ఎందుకు వీటి గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం అంటే మనకు నోషన్ ఉంటుంది చిన్న షేర్లు అయితే బాగా పెరుగుతాయి ఇప్పుడు కుటుంబ వారు రికమెండ్ చేస్తారు జిఎంఆర్ ఇన్ఫ్రా డార్క్ హార్స్ అనగానే ఇరవై రూపాయల్లో ఉంది కదా ఒక ఇరవై వేల షేర్లు కొనేస్తాడు అదే ఆయన డిక్సన్ టెక్నాలజీస్ రికమెండ్ చేసినప్పుడు ఒక షేర్ కూడా ఎవరు కొనరు ఎందుకంటే అప్పటికే మూడు వేలు నాలుగు వేలు కనిపిస్తుంది అది నాలుగు వేల నుంచి తొమ్మిది వేలు అయింది ఇదేమో ఇరవై నుంచి ఇరవై నాలుగు అయింది సో ఆపర్చునిటీ ఎంత పెద్ద ఆపర్చునిటీ మిస్ అయ్యాం మనం సో అటువంటి మిస్టేక్స్ కామన్ మిస్టేక్స్ చేస్తూ ఉంటాం హై వాల్యూ షేర్స్ని మనం దూరంగా ఉంటాం సో పదే పదే బాలాగారు చెప్తారు ఐషర్ మోటార్స్ రెండు వేలలో ఆయన ఐడెంటిఫై చేశారు ఆ తర్వాత ఇరవై వేలకి వెళ్ళింది టెన్ టైమ్స్ రిటర్న్స్ ఇచ్చింది సో మనం రెండు వేలు కదా అని చెప్పేసి దూరంగా ఉంటాం సో వీ షుడ్ ఆల్వేస్ రికగ్నైజ్ రియలైజ్ ది వాల్యూ ఆఫ్ స్టాక్ అప్పుడే మనం మార్కెట్స్లో సక్సెస్ సాధించగలుగుతాం ఆలోస్ వెయిట్ చేస్తున్నారు అలాగే ఒక మెయిల్ పదే పదే వస్తోంది ఈ మెయిల్ సుచీంద్ర అనే పేరుతో ఆయనకి ఒక అబ్బాయి పుట్టారట గాటే బేబీ బాయ్ మరి ఈ మధ్య అయితే కంగ్రాచులేషన్స్ అండి మీ పిల్లవాడు నిండు నూరేళ్ళు చక్కగా వృద్ధిలోకి రావాలని ఆరోగ్యంగా ఆనందంగా జీవించాలని కోరుకుంటున్నా మీ మీ ఫ్యామిలీతో కుటుంబంతో కలిసి సో ఆయన ఇరవై వేల రూపాయలు ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకున్నది ఇది నెల నెలనా లేకపోతే ఒకసారి అనేది ఇందులో ఆయన క్లియర్గా రాయలేదు సో ఎటువంటి సజెషన్ ఇస్తారు కుటుంబరావు గారు ఉంటే మార్కెట్ లో ఫ్రంట్ లైన్ స్టాక్ ఏదైనా రిలయన్స్ గానీ లేకపోతే టీసీఎస్ గానీ ఇలాంటిది అనమాట స్కిప్ చేస్తా ఉంటే కంటిన్యూస్ గా ఎవ్రీ మంత్ ఇంత అమౌంట్ అని చెప్పేసి డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ ఫెచ్ హ్యూజ్ రివార్డ్స్ మెట్యూర్ అయ్యే స్టేజ్ అంటే ఎయిటీన్ ఇయర్స్ కి బాబు రీచ్ అయ్యే టైంకి అనమాట హీ విల్ హావ్ సఫిషియంట్ మనీ టు లివ్ ఆన్ ఇస్ ఓన్ అని చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నానండి ఆయనకి ఎక్స్పీరియన్స్ లేకపోతే మాత్రం మ్యూచువల్ ఫండ్ ఒకటి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే మేబీ ఈ కెన్ థింక్ ఆఫ్ బై సమ్ స్టాక్స్ ఆల్సో బట్ డెఫినెట్లీ ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తే మాత్రం మొన్న వెబినార్ లో చెప్పినట్టు బాలాగారు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినట్టు లా ఆఫ్ కాంపౌండింగ్ కింద ఈవెన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ కాంపౌండెడ్ రిటర్న్ వచ్చినా కూడా హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ బై ద టైమ్ హీ రీచెస్ హిస్ కాలేజ్ సో మంత్లీ ఒక మొత్తాన్ని మీరు డిసైడ్ చేసుకుని ఆ మొత్తాన్ని మీరు మంచి ఇప్పుడు చెప్పిన ఫ్రంట్ లైన్ స్టాక్స్ లో కనుక 
actually uh, government is planning to reduce the uh, gst rate on uh, automobile sector right two wheelers ye apna ye sector raochundi two wheeler plus four wheeler అంటే ఇప్పటి నుంచి అవుతుందని ఇంకా మనం చెప్పలేమండి కౌన్సిల్ మీటింగ్లో ప్రపోజల్ పెట్టాలి ప్రభుత్వం దాన్ని కౌన్సిల్ ఆమోదించాలి అదంతా ఇంకా టైం పడుతుందండి నెక్స్ట్ మేబీ నెక్స్ట్ మంత్ మీటింగ్లో ఏమైనా వాళ్ళు అంటే సెప్టెంబర్ ఈ ఈ నెలాఖరులో ఎప్పుడో ఒక మీటింగ్ ఉంటుంది కౌన్సిల్ మీటింగ్ అప్పుడు వాళ్ళు ఏమైనా దాన్ని ప్రపోజల్ పెట్టి దాన్ని అన్ని స్టేట్స్ ఆమోదిస్తే అప్పుడు జరుగుతుంది అది సో దీనికి సమయం పడుతుందండి డోంట్ డిపెండ్ మచ్ ఆన్ దట్ న్యూస్ తర్వాత శ్రీకాంత్ రెడ్డి మెయిల్ పంపించారు ఎస్కార్ట్స్ స్టాక్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీన్లో కొన్నారట ఇప్పుడు సిక్స్ పర్సెంట్ లాస్లో ఉన్నారు రాజేంద్ర గారు ఏంటి ఇది లాస్ట్ రికవర్ అవుతుందా ఉన్న ప్రైసెస్ టాప్ ఆఫ్ ద హిల్ అండి సో మీకు త్రీ మంత్స్ వ్యూ ఉంది ఇన్వెస్ట్మెంట్ కోసం అయితే డెఫినెట్లీ ఉంచమని చెప్తాను అండ్ సెకండ్ ప్రైస్ పాయింట్ కూడా మీరు చూస్ చేసుకోవచ్చు సో వన్ 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 సిక్స్ అనేది ఒక కీ సపోర్ట్ ఉంది ఇన్ కేస్ అది బ్రీచ్ అవుతే కనుక వన్ జీరో సెవెన్ ఎయిట్ దాకా కూడా డౌన్ సైడ్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది సో బిట్వీన్ థౌజండ్ ఫిఫ్టీ అండ్ థౌజండ్ సెవెంటీ సెకండ్ ప్రైస్ పాయింట్ ఫోన్ అండి మీకు అట్లీస్ట్ వన్ క్వార్టర్ వ్యూ ఉంటే లేదు మీరు ట్రేడింగ్ కోసం కొన్నారు అంటే కనుక వన్ 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 సిక్స్ కింద క్లోజింగ్ బేసిస్ స్టాప్ లాస్ అనేది కూడా కంపల్సరీగా పెట్టుకోవాలి ఓకే ప్రసాద్ రావు అడుగుతున్నారు వన్ ట్వంటీ షేర్స్ ఆఫ్ ఎల్జీ బాలకృష్ణన్ కొన్నారట మూడు వందల పదిహేను రూపాయల్లో ఈ సంవత్సరం జనవరిలో కొన్నారు దీని నుంచి జేబీఎం ఆటోకి షిఫ్ట్ కావచ్చా బాలగారు ఎల్జీ బాలకృష్ణన్ దీని నుంచి జేబీఎం ఆటోకి షిఫ్ట్ కావచ్చా నో నో ఐ డోంట్ థింక్ సో అండి ఎందుకంటే ఎల్జీ బాలకృష్ణ అండి ఎల్జీ బ్రదర్స్ ఎల్జీ బాలకృష్ణ ఈఎల్జే ఇవన్నీ ఒక గ్రూప్ కి సంబంధించిన కంపెనీ దే ఆర్ ఎక్సలెంట్ కంపెనీ ఎస్పెషలీ ఎల్జీ బాలకృష్ణ అనే వాళ్ళు దే మేక్ చేంజ్ ఫర్ టూ వీలర్స్ అంట దట్స్ హౌ దే స్టార్ట్ ఎట్ ఇతరత్ర వేరే కూడా చేస్తారు బట్ జేబీఎం ఆటో దే ఆర్ ఇన్ టు యునో కమర్షియల్ సెగ్మెంట్ లో ఎక్కువ ఉన్నారు వాళ్ళు సో నా ఉద్దేశం ఎల్జీ బాలకృష్ణ నుంచి ఇక్కడ షిఫ్ట్ కాకూడదు అడిషనల్ గా కొందలుచుకుంటే కొద్దిగా జేబీఎం ఆటో కొనొచ్చు బట్ ఎల్జీ గ్రూప్ ఈజ్ ఏ ఫంటాస్టిక్ గ్రూప్ అండి ఓటా ఆన్సలరీలో కాబట్టి అది ఉంచమనే చెప్తాను ఎస్పెషలీ ఇప్పుడు టూ వీలర్ డిమాండ్ గణనీయంగా పెరుగుతుంది కాబట్టి ఎల్జీబీ ఎల్జీ బాలకృష్ణన్ ఈఎల్జీ ఇవన్నీ దే గోయింగ్ టు డూ ఈఎల్జీ ఇస్ అ కంప్రెసర్ కంపెనీ బట్ ఆ గ్రూప్ లో షేర్లు మాత్రం అమ్మద్దు కొద్ది కొద్దిగా జేబీఎం సెపరేట్ గా కొనండి రైట్ రవిశేఖర్ గతి టాటా మోటార్స్ హిమాద్రి స్పెషాలిటీ కెమికల్స్ జీనస్ పవర్ వీటన్నిట్లో ఇన్వెస్ట్ చేశారు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ లాస్ లో ఉన్నారు ఏం చేయాలి కుటుంబరావు గారు గతి ఆల్రెడీ ఆల్కార్గో కొనేసిందండి ఆల్కార్గో కొనేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఆల్కార్గో ఇట్సెల్ఫ్ ఇస్ గోయింగ్ ఫర్ డీ ఇస్తుంది అనమాట కాబట్టి మేజర్ గేమ్స్ అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేయొద్దని అంటున్నా మేబీ గతి కూడా డీ ఇస్తే రిస్క్ తీసుకెళ్తున్నాను ఆల్కార్గో ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళ ఓన్ షేర్ డీ ఇస్తే సక్సెస్ఫుల్ అయితే అని చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నాను హిమాద్రి కెమికల్స్ డెఫినెట్లీ కార్ సెగ్మెంట్ లో వన్ ఆఫ్ ది లీడర్స్ అనమాట వన్ ఆఫ్ ది లార్జర్ ప్లేయర్స్ ఇన్ ఏషియా ఇస్సెల్ఫ్ అనమాట యాస్ ఆఫ్ నో స్టాక్ అయితే వీక్నెస్ ఉంది బట్ యాస్ ఇన్ఫ్రా స్పెండింగ్ ఇంక్రీజెస్ డెఫినెట్లీ స్టాక్ ఇంప్రూవ్ అవుతుందని చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నాం ఓకే అండి ఇంకా చాలా మెయిల్స్ ఉన్నాయి కానీ సమయం మించిపోయింది సో ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇవాళ్ళకి ఇక్కడతో ముగిద్దాం రేపు ఉదయం బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ వాళ్ళు మళ్ళీ కలుద్దాం కీప్ వాచింగ